ఇంకా చాలా మంది ప్రశ్నించారు మీలాగా రైట్ ఒక్క నిమిషం సుబ్బారావు గారు ఒక్క నిమిషం ఉమేష్ చంద్ర గారు అఫ్ కోర్స్ మీకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ లో కానీ మీద మీ స్టడీస్ నమస్తే నమస్తే మీ మీ స్టడీస్ లో కానీ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ లో కానీ చాలా కోర్టులు కింది కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పులు పై కోర్టులు కొట్టేయడము సమర్థించడం జరుగుతూ ఉంటాయి ఆ తీర్పులు పక్కకు పెట్టేస్తాయి ఆ శిక్షలు మారిపోతూ ఉంటాయి అసలు సుప్రీంకోర్టు కూడా ఉరి శిక్ష అయితే కూడా రాష్ట్రపతి గారు కూడా ఆపేస్తారు ఇది చాలా జరుగుతాయి కొన్ని వేల కేసులు జరిగి ఉంటాయి ఇలా కానీ ఇలా అట్రాసియస్ ఆర్డర్ అనే దాన్ని అట్రాసియస్ అనే దాన్ని ఆటవికం అనే అర్థంలో తీసుకోవచ్చు లేకపోతే దారుణమైన అనే అర్థంలో తీసుకోవచ్చు వేధింపులు అనే రకమైన అర్థంలో తీసుకోవచ్చు కదా ఆ పదానికి దాదాపు ఒక పది పదిహేను రకాల అర్థాలు ఉంటాయి సిజే గారు ఇవాళ వాడిని అట్రాసియస్ పదానికి అండ్ ఆల్సో అన్యాక్సెప్టబుల్ అంటే ఒక హైకోర్టు ఇచ్చిన ఆర్డర్ అన్యాక్సెప్టబుల్ అని సుప్రీం కోర్టు కోర్టు కొట్టేసింది కొట్టేయడం ఇన్ ద సెన్స్ స్టే చేసింది అంటే ఇలాంటిది ఎప్పుడైనా జరిగింది దేశ చరిత్రలో ఇంత ఇంత ఘాటైన పదజాలంతో సుప్రీం కోర్టు పక్కన పెట్టడం అనేది ఇది ఇది ఒక కేస్ స్టడీ కాదా మొత్తం ఇండియన్ జుడిషియరీకి ఖచ్చితంగా వెంకటేశ్వర్ గారు మీకు అలాగే ప్యానల్లో ఉన్న వాళ్ళందరికి కూడా గుడ్ ఈవినింగ్ అండి అట్రాసియస్ అంటే అత్యంత దారుణమైన దారుణమైన కూడా కాదు ఎందుకంటే మన ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా గారే వాడారు కాబట్టి బికాస్ ఇట్స్ ఆల్సో బీన్ పబ్లిష్ ఇన్ లైవ్ లో అండ్ అదర్ వెబ్సైట్స్ అండి విచ్ ఆర్ అథెంటిక్ సో అందుకని నేను కూడా దాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది అత్యంత దారుణమైన అన్నారు అన్యాక్సెప్టబుల్ అంటే అసలు ఆమోద యోగ్యం కాదు అన్నారు అసలు ఆల్రెడీ ఏ పారాగ్రాఫ్ ని స్టే చేశారు అదంటే ఆల్రెడీ ముప్పాల సుబ్బారావు గారు చెప్తున్నారు పెద్దలు అసలు బేసిక్ గా ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏదైతే మనం అడుగుతున్నాం ప్యానల్ లో కూడా వెంకటకృష్ణ గారు ఇట్స్ వెరీ రెలవెంట్ అండి ఎందుకంటే ఈ రిమాండ్ రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో భాస్కర్ రెడ్డి గారిది ఎడుగురి సండింటి భాస్కర్ రెడ్డి గారిది రిమాండ్ రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో దానిలో వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి గారిది ఎక్కడెక్కడైతే భాస్కర్ రెడ్డి గారు రెఫరెన్స్ వస్తున్నాయో బారింగ్ ఎ ఫ్యూ ఎక్సెప్షన్స్ చాలా చోట్ల ఈయన ఈయన రెఫరెన్సెస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ అక్కడ ఉందండి మామూలుగా త్రీ ప్రాంగ్డ్ ఇది ఉందండి అక్యూజేషన్ ఉంది ఒకటి ఏంటంటే వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఏఎంకి ఏ టూ ఎవరైతే ఉన్నారో సునీల్ యాదవ్ ఆయన భాస్కర్ రెడ్డి గారి ఇంట్లో ఉన్నారని అలాగే ఆ తర్వాత మా ఐదింటికి మార్నింగ్ పొద్దున ఐదింటికి అందరూ కలిసి అక్కడికి వెళ్ళి మొత్తం అన్ని బ్లడ్ స్టెయిన్స్ కానీ అవన్నీ వాష్ చేసేసారని అలాగే ఆయన తలకి వాటన్నిటికి గుడ్డలు కట్టి ఆ గ్రీవియస్ ఇంజురీస్ కనపడకుండా చేశారని ఇదంతా రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో ఉంది కొత్తగా ఏం చెప్పట్ల అలాగే ఇది హార్ట్ అటాక్ బ్లడ్ వామ్తింగ్ అని లోకల్ గా ఉన్న లోకల్ గా ఉన్న ఇన్స్పెక్టర్ గారికి వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి గారు ఇన్ఫార్మ్ చేశారని క్లియర్ గా రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో ఉంది ఇట్స్ బోన్ అవుట్ ఆఫ్ రికార్డ్ ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ విచ్ ఐఎమ్ స్టేటింగ్ ఇట్స్ బోన్ అవుట్ ఆఫ్ రికార్డ్ రికార్డ్ లో ఉన్నదే చెప్తున్నాను ఈ రోజు ఏం జరిగిందంటే వెంకటకృష్ణ గారు ఎయిటీన్త్ పారాగ్రాఫ్ ఏదైతే ఉందో ఇందాక రఘురామ కృష్ణ రాజు గారు కూడా చెబుతూ అది మనకి రెండు రకాలు ఉంటాయి వెంకటకృష్ణ గారు మెయిన్ బెయిల్ ఇచ్చే ముందు అది యాంటిస్పేటరీ బెయిల్ అయి ఉండొచ్చు యాంటిస్పేటరీ బెయిల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ యాంటిస్పేటరీ బెయిల్ ఫోర్ థర్టీ ఎయిట్ ఆఫ్ సిఆర్పిసి కింద మెయిన్ బెయిల్ ఇచ్చే ముందు ఇంకా వాదన కొనసాగుతున్న టైంలో ఇంటరిమ్ ప్రొటెక్షన్ కింద ఇంటరిమ్ బెయిల్ కూడా ఒకసారి మనం అడుగుతుంటాం నేను పిటిషన్ కాపీ చూడటం జరిగింది అంటే దాని జిస్ట్ చూడటం జరిగింది ఆల్రెడీ రాసిన అదే మొన్న అయితే ఆర్డర్ వచ్చిందో పద్దెనిమిదో తారీఖు ఎయిటీన్త్ డే ఆఫ్ ఏప్రిల్ హానరబుల్ హైకోర్టు ఇచ్చిన ఆర్డర్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా చదవడం జరిగింది వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇంటర్న్ ప్రొటెక్షన్ అడగడం జరిగింది అంటే ముందు మమ్మల్ని ఇమీడియట్గా మేము రెగ్యులర్గా వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఆల్రెడీ భాస్కర్ రెడ్డి గారు అరెస్ట్ చేయబడ్డారు కాబట్టి సో దస్తగిరి అనే వ్యక్తి ఏదైతే కన్ఫెషన్ స్టేట్మెంట్లో సరే అతను పాడడం చేయడం కోసం ఇచ్చారా ఇంకో విధంగా ఇచ్చారు ఏమైనా కోర్టు కన్సిడరేషన్ తీసుకున్నాక ఒక ఆర్డర్ పాస్ చేయడం జరిగింది ఆ ఆర్డర్ ఎందుకు అట్రాస్ట్ చేశాను అన్నారంటే ఒకటి ఇంటర్న్ ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వచ్చా అనే దాని మీద ఒక పాయింట్ అయితే రెండోది ఏ విధంగా జరగాలి ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే సిబిఐ వారు సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఒక ఒక స్టాచ్యూటరీ అథారిటీ ఢిల్లీ స్పెషల్ పోలీస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ యాక్ట్ కింద వచ్చిన ఒక స్టాచ్యూటరీ అథారిటీ ఏ విధంగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలని ఇన్వెస్టిగేషన్ జరిగే టైంలో కోర్ట్స్ ఇంటర్వ్యూ అవ్వద్దు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎలా జరగాలో దట్ హ్యాస్ టు బి లెఫ్ట్ దట్ డొమైన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ది డొమైన్ ఆఫ్ ది పోల్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ దిస్ ఇస్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీ కోర్ట్స్ షెల్ ఆర్డినరీలీ షెల్ నాట్ ఇంటర్వ్యూన్ ఇన్ సచ్ ప్రాసెస
టిల్ మండే ది సీ ది సిబిఐ షెల్ నాట్ అరెస్ట్ హిమ్ అంటే నోటీస్ ఇవ్వండి మండే రోజు పోస్ట్ చేయండి ఏదైతే ఆ ఎయిటీన్త్ పారాగ్రాఫ్లో ఉందో ఆ ఎయిటీన్త్ పారాగ్రాఫ్ని మేము స్టే చేస్తాం అంటే మీ ఇన్వెస్టిగేషన్ మీకు కావాల్సినట్టు రేపు మండే వరకు ఈ లోపల ఆయనకి ఆల్రెడీ ఇన్వెస్టిగేషన్కి అటెండ్ అవుతున్నారు కాబట్టి మండే వరకు ఏ విధంగా అయితే మీరు ఇన్వెస్టిగేట్ చేసుకోవాలి ఆ విధంగా ఇన్వెస్టిగేట్ చేసుకోండి ఎలా ఎనీవేస్ ఇప్పుడు ఎవరైతే ఆయన కౌన్సిల్ అపేరింగ్ ఫర్ అవినాష్ రెడ్డి గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన అరగటం బట్టి ఆ రంజిత్ కుమార్ గారు ఆయన అరగటం బట్టి నాకు పే నా దగ్గర పేపర్ బుక్కే ఉంది నా దగ్గర ఇంకా నా దగ్గర ఫుల్ ఫైల్ కూడా రాలేదు సో నాకు రిప్లైకి టైం ఇవ్వాలి ఆల్రెడీ ఆయన కస్టడీలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఈ రోజుగా రేపు అని అరెస్ట్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఆల్రెడీ ప్రొటెక్షన్ దీని మీద మేము ఇన్వెస్టిగేషన్ కోసం వెళ్తున్నాము సో దయచేసి ఆ ప్రొటెక్షన్ని మాకు కల్పించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ తీసుకొచ్చిన వాదనలో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ బిఫోర్ ది సుప్రీం కోర్ట్ వాజ్ బై హాన్ రెస్పెక్టెడ్ సీనియర్ కౌన్సిల్ ఏం చెప్పారంటే సిద్ధార్థ్ లుత్రా గారు ఆల్రెడీ దీని మీద ఒక సార్ రిట్ వేశారండి రిట్ వేస్తే రిట్ హ్యాస్ బిన్ ఇనీషియల్గా ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పటికీ ఆ తర్వాత రిటర్న్ని డిస్పోజ్ ఆఫ్ చేసి మీరు ఇన్వెస్టిగేషన్ కోఆపరేట్ చేయాలని చెప్పారు చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒక యాంటిసిపేటరీ బేర్ వేసుకొని వచ్చారు భాస్కర్ రెడ్డి గారు అరెస్ట్ సబ్సిక్వెంట్ దట్ ఆ ఈవెంట్ జరిగింది కాబట్టి వచ్చారు కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళా ఆనరబుల్ హైకోర్టు ఫర్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇంటర్ ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చిందండి ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టాల్ అవుతుంది అందరిని కలిపి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఏ సిక్స్ ఏ సెవెన్ ప్లస్ అవినాష్ రెడ్డి గారిని కలిపి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా స్టాల్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఇతను మేము ఇమీడియట్గా కస్టడీలోకి తీసుకోవాలి బేసిక్ ప్రొసీజర్ ఏంటంటే పెద్దలు ముప్పల్ ముప్పల్ సుబ్బారావు గారికి తెలుసు ఒకసారి మనం పోలీస్ జుడీషియల్ జుడీషియల్ కస్టడీకి జుడీషియల్ కస్టడీకి తీసుకున్న తర్వాత ఇమీడియట్గా పోలీస్ కస్టడీకి వాళ్ళు పిటిషన్ వేసుకుని పోలీస్ కస్టడీకి తీసుకుంటారు ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంట్రాగేట్ కస్టోడియల్ ఇంట్రాగేషన్ కోసం సో అది కూడా ఇక్కడ మిస్ అవుతుంది సో ఖచ్చితంగా దీన్ని మీరు పరిగణలోకి తీసుకోవాలని సీనియర్ కౌన్సిల్ గారు వాదించిన దాని దాన్ని దాని అనుగుణంగా సో మండే వరకు నేను రిక్వెస్ట్ చేశారు కాబట్టి మండే వరకు ప్రొటెక్షన్ ఇంటర్ ప్రొటెక్షన్ ఇస్తూ ఇన్వెస్టిగేషన్ వాళ్ళు ఎస్టోషనేట్ చేసుకోవచ్చు అండి ఎలా కావాలంటే అలా ఏదైతే హైకోర్టు చెప్పింది ఆ ప్రొసీజర్ మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఏ ప్రొసీజర్ లో మీరు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసుకోవాలనుకున్నారు అది అవసరం లేదన్నారు రైట్ ఒక్క నిమిషం ఉమేష్ గారు అలా ఈ ప్రొసీజర్ మొదటి నుంచి కేసు స్టార్ట్ అయింది